ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೆಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಹೆಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಾಚಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿರ್ತೀವಿ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ ಪಾಳೆಗಾರ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಎಪಿಲಿಪ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಈ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮೆದಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಥರ ಇದು ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ನಡುಗ ನಡುಕಾಟ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ತೊದಲೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು ನಾವು ಕೂಡ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗದಿಂದ ನರಳ್ತಿರೋ ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬರೋ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹೆಡ್ 
ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಮೂರ್ಛ ರೋಗ ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನಾಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೀ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕರವಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇತ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅಂತನು ನೂರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೀ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮೂರ್ಛ ರೋಗಗಳನ್ನ ನರ ನರಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಛ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಶೇಕಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೂ ಥರ್ಡ್ಸ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಎಪಿಲೆಪ್ಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಈ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾವ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ರಿಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಇ ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇ ಇ ಜಿ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇ ಜಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಇ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂರ್ಛ ರೋಗಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಹಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಮೂರ್ಛ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಮೂರ್ಛ ರೋಗ ಕೂಡ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಪಿಲಿಪ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಎಪಿಲಿಪ್ಸ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಹೊರ ಬರಬಹುದಾ ಹಾಂ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೂರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್
ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಂಡು ಬರ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ದಿಲ್ದಿರೋ ಥರ ಅಂಥ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಇ ಇ ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇ ಜಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಟನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡು ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಈ ಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹೌದು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೌದು ಹೌದು ಈ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಮಗೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ತಮ್ ತಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಇವಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬರೋರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಳುಗೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ನನ್ನ ಓನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬಂದು ಬಾಲ್ಕನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಈ ಪಾಸ್ಟವೆ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ವಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ನಂತರದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರದ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಮೊದಲಿನ ತರ ಒಂದು ಮೂವತ್ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂತಾರೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಮಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ದೇ ಕೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೌದು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಮೂರ್ಛ ರೋಗ ಇದ್ದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೇನೆ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ತಪ್ಪು ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಿತೌಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗುಗೆ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ದ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಗೇ ಯೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಮೂರ್ಛರು ಮೂರ್ಛ ರೋಗ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗಲೂ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮೂರ್ಛ ರೋಗನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾ ಮಾಡಿದಿರ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ಈ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ಛ ರೋಗ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಎನ್ಕೆಫಿಲೋಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇರ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಚಿಲ್ಡ್ರನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಂದು ಭಾಗನ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ಬ್ರೈನಿಂದ ಆ ತೆಗೆದಾಗ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೈನು ಆ ಭಾಗದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅದ ತಾ ಅದಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಡನ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಡ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ಯಾರಸ್ ಪ್ಯಾರಸೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರತ್ತ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಎಪಿಲಿಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂಡೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಡನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಡೆತ್ ಇನ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅದು ನಾವು ಸ ಈ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ ಇವಾಗ ಜನರಲೈಸ್ ಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೈ ಕಾಲು ನಡುಗ ಬಂದು ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾಸ
ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗಬಹುದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೇರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ರಿಕವರ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಹೌದು ಹೌದು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಹೈರ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ಜರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಚೀಪರ್ ಅಂಡ್ ಮಚ್ ಸೇಫರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಎಪಿಲೆಪ್ಸ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಫೋನೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದು ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಒಂದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಅವೈಲಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಸರ್ಜನ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಸರ್ಜನ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಸರ್ಜನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಪಿಲೆಪ್ಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೂಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ನ್ಯೂರೋ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟು ನ್ಯೂರೋ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ಸು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತರಹವಾದ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೂ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಸರ್ಜರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ನಾರಾಯಣ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳು ಸಮಾಜದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಓವರ್ ಕಮ್ ದ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಲ್ ಬಿ ಏನು ಡೌನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕೃತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೇನು ಇದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳು 
ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮೈಸೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಆಲಿ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಮರಿಬಾರದು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಅವರ ಕ್ಲೋತ್ಸನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಆಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಲಗಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಈಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಟಾಪಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ